，我我我，为什么我直接叫起来？你要怎么？发生什么事？我们把螺丝都卸下来以后，我们就来看一下里面发生什么事。Hello， 我们今天要来维修我们的 MacBook Pro。这台 MacBook Pro 是二零一五年的十三寸，它遇到什么问题呢？它左边的喇叭会有爆音的现象。今天我们就用超级便宜的方式，十块钱就可以把这个喇叭修好。那就让我们开始吧。我们来介绍一下我们的工具。主要我们要用的方式是，我们先用小米的螺丝刀，把电脑的这些螺丝把它卸下来，把底壳拿起来断电。接下来我们要对我们喇叭使用白胶加一点水，配合一点卫生纸，涂在我们破裂喇叭的膜上面，把那个膜去把它修复完成。当我把膜修复完，喇叭就可以重新的发出声音了。首先我们要剪一些卫生纸，剪成小型的片状，就会变成像这样。底壳好像贴 OK 棒一样，把它贴到我们笔电上。手术开始，先把底壳拆下来，这样壳就可以拿下来。再拿出我们的小米螺丝刀。这台笔电呢，它这边已经有掉一颗螺丝。好，然后我们拿我们螺丝刀出来，把螺丝刀拿出来。我们这边记得要找五角的哦，五角螺丝。螺丝大的，那边这个好的。我们现在把螺丝拆起来。哦哦，哎，为什么直接叫起来？为什么？尿怎么了？嗯，怎么了？发生什么事？我们把螺丝都卸下来以后，我们就来看一下里面发生什么事。哦，电池已经鼓包了。哇，那这个也严重了，是要换电池哦。所以这些电池要把它换掉，底板先清洁一下。我们先用酒精，然后把这边的灰尘都用湿纸巾先把它擦一擦，要确保电脑里面都是干净的，这样没有灰尘，这样电脑才会跑得又顺又快。好的，这样大概就可以了。我们现在打开了我们的笔电以后，第一件事情要先断电。断电在这边，这边有一个电池的这个连接铺，然后我们把两边小心翼翼的把它翘起来，然后我们就这样把它拉起来就可以了，这样电池就断电。这样我们在处理它的时候呢，会比较安全。现在就开始来换这一颗喇叭，我们先把它拆下来看它里面是发生什么事情。这边可以注意到的事情是，外面是用五角螺丝，那这边这几个这三个点都是用六角螺丝。所以我们要换到六六角螺丝，我们拿一下我们的六角螺丝。好，这样第一点就把它拆起来。第二个螺丝，第三颗螺丝这边。好，把螺丝拿起来以后呢，我们现在把这喇叭拿起来。我们螺丝拿完了以后，拿起来看一下连接线在哪里。这样子它是从这个螺丝这边绕过来，连接线这边呢，我们要慢慢的把它顶出来。现在把这个喇叭翻过来，我们来检查一下，我们拿镊子来看一下。我们可以看到这边我们喇叭，主要问题是这边我们这样压下去，我们可以看到旁边的这些瓣膜已经破掉，这里这里已经破一个洞。先用一点水在这个盘子上面，加一点白胶，然后我们用我们棉花棒，然后把它跟水做一点点融合。白胶我觉得有点太稠，我们让它稀一点点，主要是为了让它薄一点，不要那么厚。现在我们这边拿出我们剪好的卫生纸，我们要把一片一片的放上去，那我们现在剪一片。然后我们这边呢，我们就先把它刮一刮，不要太多。然后，因为我们这边的破损大概是破这个点左右，为了避免其他地方可能也会破，破损其实不算太严重，就是它只有破一点点。所以我们在平常播高音的时候，它都可以播得出来。但是只要到低音，它可能就会漏音。我粘起来的方式是我们在旁边先沿着边缘这样子粘一圈来做预防，还有修补。那我们就先涂一点白胶。好，那我们涂白胶完了以后呢，我们就加一点这样这个卫生纸，然后我们来把它当做就是一层薄膜，像木浆薄膜、木浆喇叭的做法。然后我把它这样一点点、一点点这样补上去，补在旁边。卫生纸会把白胶这个水把它吸起来，外面再补一点白胶，然后让它更好的去做贴合。它这边要注意的一件事情是说，因为它中间磁铁的磁力还蛮强的，所以我们在拿镊子的时候，镊子是铁的，所以会受到磁力的影响，所以我们就要小心，就是我们压下去的时候要手要去抵抗中间磁铁的力量。因为刚刚剪的是方形的，我觉得它的厚度还是有一点大，所以我就把我们的卫生纸再把它折一半，就是让它小一点，沿着边缘去贴。边缘把它贴起
那我们这边就加一点辣椒，那个这个好，好，因为我们希望它双面都会有一点胶，这样子，不要让它太干，主要就是让它都有胶，然后可以去做最好的密合的作用。现在大概用三片，已经补到了大概百分之四十左右。我们就直接把这个白胶，就是沿着这个边缘先画一圈，不只是画里面，最外面这一圈也要画。主要是最外面那一圈，因为它久了都会破掉。那像这台笔电已经六年了，所以需要一些保养保护。注胶也震了六年，所以要让它做一些补强，把它把破损的地方补起来，那就还是可以继续用。然后最主要，对，那这片我有点受到磁力的干扰比较严重。我把最后一片把它放上去，可能这个角度的关系，我手就是很容易一直受磁力的干扰。然后我们这一片先把它放弃，因为它已经很破损。再拿一片，补一点胶在这这这上面这里。呜，好像太快太多。觉得中间还是有一点差别，所以我们决定中间再多加一片，让它比较均匀一点。那我们现在这边这半部已经也都是弄上去了，那因为它外面这边还比较干，所以我们就再把它上一点胶，让它可以跟这个表面可以比较好的去密合。这样子呢，我们旁边就已经补完。中间这个膜，因为我不希望它有太多的白胶，所以我再拿纸巾，我们再把它中间这个部分把它吸起，把它吸干。就是我不希我不希望有胶的地方，我把它擦一下。不需要有胶的地方，我用纸巾擦完了以后呢，我们再拿棉花棒再去把它压实。没有棉花棒的好处是它不会像我们的钳子一样会受到磁铁的干扰。但它的缺点是它会把纸浆粘起来，所以我们刚刚有一部分的纸浆要重新粘。对对。然后我们把纸浆贴上去以后呢，最后最后我们要把这边再补一点白胶，然后再。我们大致这样子就完成了，我们就要把它烘干。这边是我们左边的喇叭，那我们左边的喇叭，刚刚我们用吹风机加速了它烘干的过程，就拿螺丝把它装上来，装进去以后，我们现在开始来测试一下它声音到底是 O 不 OK。我们现在播放一些 NCS 的音乐，来看一下喇叭恢复的状况。好，我们这边会发现右边好像比较大声一点，左边好像比较小声。那是因为我们右边是原厂的喇叭，左边我们已经把它加了一些白胶的纸浆。那这时候这个喇叭的瓣膜就变得比较厚、比较重，所以它要推同样功率的时候，它声音会比较小声。那我们看一下怎么样在 Mac 系统里面，我们去修正这个问题。在我们系统里面呢，这样的就是喇叭的部分，这边可以调大小声。这边有一个功能是，我们其实可以调左声道、右声道，这样只有右边有出声，这样只有左边有出声。所以我们就把我们的声音的出力比较靠左边一点点，调到你觉得平衡的声音。这时候这两边的声音我觉得是均衡的。这样子呢，以后我们在调音乐的时候，两边的声音其实是蛮均衡的。这样子我们就可以非常简单的花十块钱去买这个白。我们就把我们的喇叭给修好喽，拜拜。